Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы подготовили для вас очень красивый тест на знание цитат о любви из русской и зарубежной классики. Многие из этих цитат наверняка вы слышали, но знаете ли кто автор? Хотите проверить? А мы приступаем к тестированию. Из какого произведения эта цитата «Любовь сильнее смерти и страха смерти» Только ею, только любовью держится и движется жизнь. А. Куприн – гранатовый браслет. Б. Тургенев – воробей. С. Пушкин – метель. Это цитата из произведения русского писателя Ивана Сергеевича Туркенева «Воробей». «Воробей» – это стихотворение в прозе. Я настолько горда, что никогда не позволю себе любить человека, который меня не любит. Из какого произведения это цитата? А. Толстой, Анна Каренина. Б. Гюго, собор Парижской Богоматери. С. Чехов, дама с собачкой. Эти слова принадлежат Кити из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Любовь не терпит объяснений, ей нужны поступки. А эта цитата откуда? А. Шекспир Ателла. Б. Уайт портрет Дориана Грея. С. Ремарк Триумфальная арка. Д. Бунин Темные аллеи. Это цитата из романа под названием «Триумфальная арка» немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Кому из авторов принадлежит следующая цитата? «Любовь – такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь». А. Достоевский, братья Карамазовы, Б. Бронте, Дженейр. Это цитата из романа «Братья Крамазовы» Федора Михайловича Достоевского. «Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело. Из какого произведения эти слова? А. Гоголь – Невский проспект. Б. Куприн – звезда Соломона. С. Бунин – темные аллеи. Д. Гончаров – обрыв». Эта цитата принадлежит русскому писателю и поэту Ивану Алексеевичу Бунину. Из какого произведения эта цитата? «Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, истинную любовь по невозможности быть обиженным». А. Экзюпери, цитадель. Б. Лондон, Мартин Иден. С. Остин, Эмма. Это цитата из произведения «Цитадель» французского писателя, поэта и профессионального летчика. «Цитадель» была опубликована в 1948 году, через 4 года после смерти писателя. А кто сказал эти слова? «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». А. Шекспир, Ромео и Джульетта. Б. Портер, Полиана. С. Гоголь, Мертвые души. Д. Пушкин, Капитанская дочка. Эту фразу сказал Чичиков в поэме «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Из какого произведения эта цитата? Как страшно, что один единственный человек так много значит, так много в себе воплощает. А. Макалу, поющий в Терновнике. Б. Толстой, война и мир. С. Пастернак, доктор Живаго. Эти слова из романа «Поющий в терновнике» Колин Маккалло. 
Кому принадлежат следующие слова? Любовь подобна дереву, она растет сама собой, глубоко запуская в нас свои корни и нередко продолжает зеленеть даже в опустошенном сердце. А. Гюго собор Парижской Богоматери. Б. Достоевский игрок. Это цитата из романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», который был опубликован в марте 1831 года. Из какого произведения эти слова «Коли человек влюбится, то он равно что подошва, которую коли размочишь в воде, возьми с огни, она и согнется» А. Куприн Яма Б. Чехов Мужики С. Гоголь Тарас Бульба Это цитата из повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Из какого произведения эта цитата «Если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтобы он был» А. Тургенев «Отцы и дети» Б. Толстой «Анна Каренина» С. Осин «Гордость и предубеждение» Это цитата из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». В этом произведении повествуется о трагической любви. Куприн или Гончаров является автором следующей цитаты. «Разлука для любви то же, что ветер для огня. Маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней». Эти слова из повести Александра Ивановича Куприна «Олеся». А сейчас подведем итоги. Если вы ответили правильно на 9-12 вопросов, то вы настоящий знаток цитат. 8-5 у вас хорошие знания. Если вы ответили правильно меньше, чем на 4 вопроса, плохо, но не стоит огорчаться. Переходим к дополнительному вопросу, ответ на который пишите в комментариях, из какого произведения эта цитата «Отец любит свое дитя», «Мать любит свое дитя», «Дитя любит отца и мать», но это не то братца, «Любит и зверь свое дитя», но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Благодарю каждого из вас за просмотр. Пишите в комментариях, понравился ли вам сегодняшний выпуск. Подписывайтесь также на наш телеграм. До новых встреч, дорогие зрители!